A very good morning, dear aspirants. By Juice के government exams prep channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा segment जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास facts और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन government परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद important है. And along with this we will also share some very crucial practice questions with you towards the end of today's lecture kyunki ye sabhi questions aaj ke hi facts pe aadharit hain to aap inke answers dene ka avashya prayas kijiye aur inhe nirantar share karte rahiye hamare sath comment box mein to aaiye ab shuru karte hain 6 august arthat aaj ke dinang se jude sabhi avashyak facts ki the very first fact here is associated with 1862 when the madras high court was inaugurated arthat aaj ke din madras uch nyayalay ka udghatan kiya gaya tha the madras high court is the second oldest high court in india after the calcutta high court that is situated in the modern day kolkata this high court is situated in chennai which is the capital of tamil nadu state इसका संगठन किया गया था बाय मर्जिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास एंड द सदर दीवानी अदालत इट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन ओवर द सिटी ऑफ चेन्नई एज वेल एज एपलेट जुरिस्टिक्शन ओवर द एंटायर स्टेट ऑफ तमिलनाडु साथ साथ में इसका जुरिस्टिक्शन एक्सटेंड होता है टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी ये कोर्ट उन तीन हाई कोर्ट्स इन इंडिया में से एक है दैट व स्टैब्लिश्ड इन द थ्री प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे मद्रास एंड कैलकटा बाय लेटर्स पेटेंट ग्रांटेड बाय क्वीन विक्टोरिया बियरिंग द डेट 26 जून 1862 द फर्स्ट इंडियन टू सिट एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास वाज जस्टिस टी मुथुस्वामी अय्यर एंड P.V. Rajmanar was the first Indian to have become the Chief Justice of Madras High Court after independence period from 1948 up till 1961. Justice Sanjeev Banerjee is the current Chief Justice of Madras High Court. Or up till ke dekhte hain aaj ka next fact, which is associated with 1906, or that was 1906 se when newspaper Bande Matram. was first published arthat aaj ke din bande matram namak akbar pehli baar prakashit hua tha the bande matram was an english language weekly newspaper published from calcutta it was founded initially in 1905 by the efforts of bipin chandra pal and then it came to be edited by sri aurobindo its aim was to prepare indians to struggle for a complete independence arthat purnaswaraj it was a daily organ of indian nationalism aur ise british sarkar dwara doshi thehraya gaya of spreading radical indian nationalism as well as ideology of national extremism jiske karan sarkar ne iske khilaf kade steps bhi uthaye the two decades of increasing influence of journals such as bande matram of bengal or isi prakar ke kai anya national journals jo ki united provinces area mein panap rahe the all these led to a strict government censorship under the press act 1910 bipin chandra pal and sri aurobindo ko mana gaya hai as the main architects of swadeshi movement ye कट्टर प्रोपोनेंट्स थे ऑफ सम आइडियाज सच एज पूर्ण स्वराज स्वदेशी द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन एज वेल एज दे वर प्रोपोगेटर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन अ लार्ज स्केल एट पॉन्डिचेरी लेटर श्री और बिंदो घोष ब्रिटिश कॉलोनियल शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हो गए और उन्नीस तक इसके प्रभावशाली नेताओं में से एक माने गए और फिर मानव प्रगति और आध्यात्मिक विकास पर अपने दृष्टिकोण का परिचय देते हुए वह एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए लेटर एट पॉन्डिचेरी ही डिवेलप्ड अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट केम टू बी नोन एज इंटीग्रल योगा द श्री और आश्रम वॉज ऑल्सो लेटर 
फाउंड इट हियर एट पॉंडिचेरी इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स अगर बात करें श्री और के द्वारा लिखे गए कुछ मेजर वर्क्स की सो सम ऑफ हिज लिटरेरी क्रिएशन आर द डिवाइन लाइफ सिंथेसिस ऑफ योगा एज वेल एज सावित्री अलीजेंट एंड अ सिंबल विच वॉज एन एपिक पोएम ऑफ हिम और अब इसके साथ लेट्स हैव अ लुक एट दी अदर फैक्ट ऑफ टूडे दैट इज कंसर्न विद नाइनटीन ट्वेंटी फाइव अर्थात वर्ष उन्नीस सौ पच्चीस का है ये फैक्ट when surendranath banerjee had passed away arthat aaj ke din surendranath banerjee ka nidhan hua tha surendranath banerjee was also popularly called rashtra guru arthat the teacher of the nation as well as he is famous for being the founder of one of india's early political organizations called the indian national association iski sthapna inhone kari thi 1876 mein 1868 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड की यात्रा करी और हालांकि उन्होंने परीक्षा पास कर ली लेकिन उनकी सही उम्र को लेकर विवाद छिड़ गया और इस कारण उन्हें सेवा में शामिल नहीं होने दिया गया 1871 में उन्होंने परीक्षा फिर से पास की और सिलहट जिले जो कि आधुनिक बांग्लादेश में है में वह एक सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करे गए ही लॉन्च एक्शन अगेंस्ट द इशू ऑफ एज लिमिट रिस्ट्रिक्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स और उन्होंने अपना ये आइडिया प्रोपोगेट और कैंपेन किया थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन एटीन ही पब्लिश अ पॉपुलर न्यूज पेपर कोल्ड द बेंगोली एंड he merged the indian national association later with the indian national congress that was formed in 1885 at bombay kyunki dono mein hi common vision aur common goals the he was also elected as the president of congress in its pune session as well as in the ahmedabad session of 1902 surendranath banerjee was also one of the most prominent and vocal leaders against the partition of bengal in 1905 parantu unhone morley minto reforms ka samarthan kiya jiski adhikansh bhartiyo ne nirarthak hone ke karan aalochna kari thi due to this his popularity as a national leader declined considerably he also published a substantial work called a nation in the making and was later knighted by the british government for his political support in 1921 and with this now let us see the other fact of the day which is that today is observed as the hiroshima day arthat aaj ke din har varsh hiroshima divas manaya jata hai the united states had dropped an atomic bomb on the japanese city of hiroshima on 6th august 1945 during the course of the second world war जिसके कारण तकरीबन बीस हजार सिपाही और एक लाख से कहीं अधिक सिविलियंस की मृत्यु हो गई थी एंड अ सिमिलर बॉम्ब वाज लेटर आल्सो ड्रॉप्ड इन द जापानी सिटी ऑफ नागासाकी एग्जैक्टली थ्री डेज लेटर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा और इसमें भी तकरीबन अस्सी हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई अमेरिकी सेना ने नाइनटीन में युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग को संचालित करने के लिए कॉम्पोजिट ग्रुप नामक एक यूनिट बनाई थी। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग फाइव टारगेट्स, द टारगेट कमिटी वाज एबल टू सेलेक्ट हिरोशिमा एंड नागासाकी फॉर बॉम्बिंग बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री फेसिलिटीज और सिक्स अगस्त को अबी ट्वेंटी यूएस आर्मी बॉम्ब ड्रॉप्ड The Little Boy on Hiroshima. Little Boy, a code name, tha for the atomic bomb that was dropped here, which was a uranium gun type bomb. For several months after the bombing, people continued to die due to radiation sickness, burns, and other wounds, malnutrition, or bimariya, bhi panapne lagi, which further complicated the matter. Although most of the victims were civilians, some military personnel were also killed. Or in Nagasaki, which was later bombed on 9th August, about 80,000 people perished. Or ye bomb, jo is city me giraya gaya tha, was code named as the Fat Man. It was a plutonium implosion type bomb. 
15 अगस्त 1945 को जापान ने अलाइस के आगे सरेंडर कर दिया एंड द वॉर ऑफिशियली एंडेड ऑन सेकेंड सेप्टेम्बर वेन जापान साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इन जापान द सर्वाइवर्स ऑफ दिस बॉम्बिंग आर कॉल्ड हिबाकुशा अर्थात जापानीज वर्ड फॉर एक्सप्लोजन एफेक्टेड पीपल देर आर ऑलमोस्ट सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड हिबाकुशा रिकोगनाइज ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट और हर वर्ष छः अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है टू को मेमोरेट द विक्टम्स इन द मेमोरी ऑफ द लॉस एंड डेबिलिटेशन दैट दे हैव टू सफर और इसके साथ अब चलिए देखते हैं विच क्वेश्चन डू वी नीड टू सॉल्व हियर द वेरी फर्स्ट वन इज विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया अर्थात भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है ऑप्शन है ए हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बी मद्रास हाई कोर्ट सी कैलकाटा हाई कोर्ट और इज इट डी इलाहाबाद हाई कोर्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाई कोर्ट एक्सटेंड इट्स जुरिस्टिक्शन ओवर पुदुचेरी अर्थात कौन सा उच्च न्यायालय पुदुचेरी पे अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है ऑप्शन है ए हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बी मद्रास हाई कोर्ट सी केरला हाई कोर्ट और विल इट बी डी कर्नाटका हाई कोर्ट विद दिस द थर्ड क्वेश्चन इज हु लाइफ डिवाइन अर्थात द लाइफ डिवाइन नामक किताब किसने लिखी थी ऑप्शन है ए बिपिन चंद्र पाल लोकमान्य तिलक सी श्री और बिंदु और इज इट डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हुड बिन गिवन द एपिथेट ऑफ राष्ट्र गुरु अर्थात राष्ट्र गुरु की उपाधि किसे दी गई है ऑप्शन में कुछ नाम है सच आज ए बिपिन चंद्र पाल बी डब्ल्यू सी बैनर्जी सी महात्मा गांधी और इज इट डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी विद दिस द फिफ्थ क्वेश्चन इज वेन वॉज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड अर्थात इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी ऑप्शन है एटीन सेवेंटी फाइव बी एटीन सेवेंटी सिक्स सी एटीन सेवेंटी सेवन और इज इट डी एटीन सेवेंटी नाइन विद दिस द सिक्स एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर इज When is Hiroshima Day observed in the memory of victims of bombing in Japan? अर्थात जापान में बम्बारी के पीड़ितों की याद में Hiroshima दिवस कब मनाया जाता है हर साल Options हैं ए सिक्स जून बी सिक्स जुलाई सी सिक्स ऑगस्ट और इज इट डी सिक्स सेप्टेम्बर और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी निरंतर हमें देते रहिए नाउ हैव अ ग्रेट डे प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू